Brr. What is up sa inyo mga kaibigan Oso? So today, we are going to open box review another sponsored item by VapeX or VapeX. This is the Geyser OG. So huwag natin patagalin to Excited na kayo pakita sa inyo kasi apakalupit ng ating packaging. So huwag natin patagalin. Tara na, tara na. Ayan, gagaya na palagi natin ginagawa. Siyempre, we check the box first and excited ako ipakita sa inyo yung packaging ng unit na to Gaya nga na sinabi ko sa umpisa. So you will see on the top left yan, Geyser. And yung pinaka-unit natin or yung itsura ng unit natin na nasa loob. So, ito na mismo yun. You have the information here. Yan, maliliit na info lang dyan. And yan, sa kabila ang side niya, makikita mo na ang sarap niyang basahin kasi napakaraming details and information about the unit inside. So, yan, dito sa likod, makikita mo na meron pa ulit siyang information here. And yung inside the box, yan, makikita mo yung mga accessories na binibili lang separately. And syempre, yung kanilang social media accounts where you can see their products. So, ipapakita ko sa inyo yung open box nito. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga nasa loob. And paano mo i-open yung box is you're gonna pull it like that. So, tatabi mo na natin yan. Tapos, you will see this never settle. Tapos, pag binubuksan mo siya is pag ganito. Yun, napakaangas para siyang cellphone. Tapos, makikita mo na rito yung mga iba pang information about sa unit. Tapos, kung ano yung nasa box. Tapos, yung mga not included. So, it is sold separately na pwede mong bilhin para ma-enhance mo pa yung paggamit ng unit. So, ipakita na natin kung ano yung mga nasa loob. Opening the box, you will get this. Yan, product manual. And of course, this one. This is the QR code for important first time setup. So, yan. Napakahabang type C USB cable. Battery sleeve Mga spare tools Yan nakikita nyo May mga o-ring And allen wrench OCC which is the X coil 15S which is good In firing 50 watts to 75 watts This is a 0.23 ohm Cantal A1 And of course Ang ating unit Yan So yan I-check na natin yung ating pad and mod Pakita na natin yung buong information And detail about this So let's go Bibigyan ko lang kayo ng basic parameter, device measurement lang. This is an 87.7 by 30.9 by 53.5 mm. So, yun yung diameter ng ating unit. And uh, yun sa akin pagsasiliksik, uh, ang combination ng product uh, material na ginamit dito is uh, hindi zinc alloy. This is aluminum and PCTG. Yun yung pagkakaalam ko sa aking sinerch. So, ipapakita ko na sa inyo yung pad before natin i-review yung ating mod. Siyempre bago ang lahat para kayong may pakita ko sa inyo yung pinakapad Kailangan ko muna ipakita kung paano siya dinidisassemble So meron yan dalawa dito sa taas kung nakikita nyo yan So para ma-pull out nyo itong ating pad Is ito yung gagamitin mo Pero para mabuksan mo yung juice compartment or yung lagay ng juice Is ito yung gagamitin mo So you need to pull that out and yan Lalabas na siya So uh, payo ko lang din Kailangan sakto yung pagkaklip nyo dyan Para hindi kayo magkaroon ng leak experience So yan uh, Kabit nyo lang yan na maayos And nyo check nyo yan Kung press fit na or maayos na yung pagkaklip Para makuha mo yung pinakapad Kailangan mo tong hatake ng ganyan Ito 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 yan Para lumabas yung ating pad. So, yan. Ito na yung pad. So, i-describe ko na and bibigay ko na information about this bago tayo mag-focus dito sa ating mod. So, let's go. So, yun, focusing on the pad. This caters 6.2 ml of e-liquid. So, napakalaki nun. So, meron siya ditong uh, 5 tenths sleeve. So, sleeve lang siya. Hindi siya drip tip talaga. And you will see here is yung honeycomb airflow. So, kabilaan yan it's a dual honeycomb airflow. Kung napapansin nyo. So, pwede mo siyang i-adjust dito. Pwede mo siyang i-adjust dito. And you will see under is yung lagayan ng ating OCC. And wala tayong pre-installed OCC dito sa ating pod. So, yun yung basic information about this pod. Let's move forward to our mod. So, yan. Hawak na natin yung pinaka-unit. And let's give a little up close. Yan, nakikita nyo. So, this will be the firing button on the front. So, there is a logo ng VapeX. And screen and yung ating wattage control up and down button so papansin nyo walang USB connector dito or USB port sa ilalim nandito siya sa gilid with all this design na ganyan and kung makikita nyo ang ganda ng pagkakakuruba ng ating mod so you will see here a VFX logo or design yan napakaganda nagre-reflect yan sa ilaw tapos meron din siya ng mga design na meron katulad sa kabila so you will see at the back ito yung ating uh, battery compartment which has the geyser na logo or nakasulat so you're just going to pull it out like so So, so dito mo ilalagay yung 21700 slash 18650 battery Naka-indicate dyan kung saan yung positive and negative So pag ibabalik mo lang siya Just going to slide and magkiklip na siyang ganyan So under wala lang masyadong detalye And just a plain black lang So on the top you will see here is Dito yung uh, para ma-pull out mo yung ating pad Ito siya And 
this is yung uh, compartment or juice compartment na ginagalaw mo para mag-release yung opening ng juice compartment. So, meron siya dito yung sabitan ng lanyard, if may mga lanyard kayo. And, syempre, yung connector here ng ating uh, pad or para ma-detect yung ating OCC. This is the positive and negative. So, mas malaki siya kasi malaki yung ating OCC na kasama dito sa ating unit. So, kapitan na natin siya ng battery and let's check the screen details of this unit. So, yan, going back, lagyan na natin, nalagyan na natin siya ng battery and how to operate, of course, 5 clicks on, 5 clicks off. So, pag on mo, lalabas yung VFX logo. So, you will see on the screen is from the top, yan, may power. This is your wattage control. So, it can go down to 5 watts up to 100 watts. Pag isa-isa yung click mo, 0.1 increment. Pag diniin mo siya, will give you 1 watt increment. So, may round robin din siya from 100. It will go back to 5. So, yan, ito yung battery percentage. Yung nakikita yung mga bar na yan sa gitna. This is the coil reading, amp, volts, and puff. So, kapag pinipress mo siya while using it, nagbabago yung puff counter mo, nagiging siyang uh, puff reader kung gaano katagal mo nang hinihipak yung unit. So, after nun, pag nirelease mo, magiging puff counter na siya, nadadagdag dito agad. So, clicking the power button 3 times. 1, 2, 3. Yan, makikita nyo, nag-orange siya. So, meron ka ditong choice between do, using it as nichrome, SS, titanium, TCR, VPC, or bypass. So, if familiar kayo dun sa uh, Geekbape product, is uh, halos kapareho niya yung screen niya. I don't know if it's uh, collaboration with between the two, pero uh, it doesn't matter na as long as yung detailed nung screen is maganda. So, clicking the power button and the down button at the same time will decrease your brightness on the screen. Clicking the power button and the up button will increase the light of the screen or brightness of the screen. So, clicking the up button and down button, hold, press, will lock the unit. So, hindi mo lang magagalaw yung wattage niya, pero you can still fire on the unit. So, clicking the up and down button, press and hold, will unlock the unit. So, pwede mo na ulit galawin yung wattage niya. So, ayun yung uh, basic information about the screen. So, naibigay na natin yung buong detalye ng mod, ng pad, and ng screen. So, let's move forward to our cloud check. Let's go! So, moving back to our front camera. So, ito try na natin yung cloud check yung unit. Tapos, ibibigay na natin yung pros and cons. So, try na natin siya using it on 5.55. So, 55.5 watts. So, cloud check na natin siya. Let's go! Open airflow tayo. So using this unit, trying it to DTL, sobrang sarap nung vapor production. As in, sobrang dami nung nararamdaman mong pasok ng vapor because of the dual airflow na kabilaan, tas open pareho. Sobrang sarap lang nung feeling and sobrang komportable sa akin nung medyo wide yung, or wide yung drip tip. So maganda yung pasok ng vapor. Yung lasa ng juice or yung tamis ng juice is nandun talaga. Yung nick content, which is 6MG yung gamit yung is ramdam na ramdam ko din. So ang ganda nung OCC. Ang ganda ng airflow control. So overall, using this unit to DTL is perfect and yeah, that's all I'm gonna say. So let's move on to the pros and cons of the unit. So moving forward to the pros and cons of the unit. So let's start off with cons. Unang cons sa akin is yung drip tip. This is not interchangeable 510 drip tip. So this is a sleeve lang. So it's a con for me. Number two is yung lagay ng juice. Hindi ko siya masyado makita and hindi siya visible sa akin kung hindi masyadong maliwanag yung nasa background or nasa likod. So, kailangan ko pa siyang alis-alisin from the mod just to see it clear kung marami pa ba yung juice ko. Number three is uh, isa lang yung OCC yung kasama niya. So, I'm just wondering kasi yung mga dumarating na sa ating unit ngayon sa Pilipinas is it's either may isang MTL, may isang DTL, or dalawang DTL, or dalawang MTL. Uh, nabitin lang ako doon, isa sa part ko yun honestly, sobrang ganda ng packaging and I was amazed, pero nabitin ako doon sa laman, meron silang sabitan ng lanyard, pero walang lanyard but it's not a cons for me doon sa lanyard ang part ko lang talaga doon is yung OCC, bakit isa lang, so most of the time talaga is, pag nakita natin yung bagong unit, dalawa na yung kasama niya, so yun lang naman yung tatlong cons para sa akin, hindi naman siya sobrang major, yun lang talaga, cool na kulangan ako doon sa Bakit wala pa siyang extra OCC na kasama? So, yun, let's move forward. So, moving forward to the pros of the unit. Unang-una, 6.5 ml juice capacity. So, kung mali man ako nung nasabi kanina dun sa introduction ko na 6.3 sa atay na sabi ko. So, this is a 6.5 ml juice capacity pad. So, that's good. Yung clip lock nung ating unit is good. Yung pagtanggal nung pad, kakaiba yun. And yung pag... Uh, 
open nung lagay ng juice is kakaiba rin. So, the dual AFC, so you have a choice between the two. So, pareho silang na-adjust. Hindi ka tulad ng mga usual na automizer na nakita natin na kapag kalahati na yung kabila, kalahati na rin yung kabila. Which is a pro for me. Sobrang laking pro nun para sa akin. So, may choice ka between the two. If gusto mo kalahati lang isa, then gusto mo yung isa buo. And one thing, Uh, ang maganda don kapag uh, i-convert ko sa pro is kapag hinawakan mo kasi siya rito or dito ka umahawak syempre nahaharangan mo yung kabila which is open tong kabila so kung maharangan mo man yung kabilang airflow kung dito open yung airflow mo still diba, makakapagbigay ka o makakapagkuha ka ng magandang vapor production it's a good plus talaga para sa akin and it's very innovative dumakas or dumagdag yung dating sa akin ng unit dahil dun so kahit kalahati dito at maharangan ko siya kung buo yung airflow dito I can still give I can still get yung satisfaction na gusto ko dun sa airflow control na open lang so, sobrang laking plus nun so yung aesthetic ng unit is simple pero good with this one so ito talaga yung nagpa-sexy dyan yung kapag naiilawan siya is nagre-reflect or nag-iiba yung color niya uh, yung fire button sobrang accurate yung clicks ng button is good yung screen malinaw detailed malinis hindi ko alam kung collaboration to ng Geek Vape or what kasi pareho sila halos ng screen information but it's awesome sobrang ganda ng screen niya and everything so 18650 slash 21700 pad mod and just to make it clear this is the first 21700 pad mod so here in the Philippines I guess hindi ko alam ko sa buong mundo or globally but this is the first 21700 pad mod here in the Philippines so so sobrang lupit ng unit na to sobrang gaang sobrang ganda so napakarami ko na sabing pros so So, if I am to rate this item, so i-rate ko siya as 8.9, almost dikit ng mga 9 nating nire Nakulangan lang talaga ako dun sa kasama ng package, which is talagang dapat meron talaga ng extra OCC. Kasi nakasanayan na nating makita na merong spare OCC yung mga bagong packages ngayon. So, this unit is worth buying kung nakita nyo naman yung cloud chico and yung performance niya. Doon sa pag-test natin ng unit, talagang accurate firing and yung vapor production, talagang kung DTL user ka and talagang gusto mo ng kakaibang dating and kakaibang design ng airflow. So, innovative. Doon sa airflow talaga ako na-amaze. Na so, yun naman, 8.9, almost perfect for sa mga kadikit pang naunang review natin. So, yun. So, yun, shoutout ako kay Sir Dave Ganlas. Shoutout sa buong team Vape X for sending me this unit so it's a opportunity for me na makapag-review ng first 21700 pod mod here in the Philippines so shout out maraming maraming salamat sa unit to and, and syempre maraming maraming salamat sa napakalupit na polo shirt na to team Vape X yan may logo pa rito sa gilid so maraming maraming salamat ang gandang ipamborma nito and di pang review baka lahat ng review ko ito naisuotin ko so yun ang ganda nito maraming maraming salamat and yun maraming maraming salamat sa patuloy na nanonood at sumusuporta nagla-like at nagko-comment nagsashare ng mga video ko without you guys wala ako rito ngayon so maraming maraming salamat sa inyo and patuloy na pagsuporto sa akin so sa mga hindi pa nakasubscribe click the subscribe button and bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang video so marami pa tayong tutong marami pa kayong matutunghayan ng mga video and sa sana tuloy-tuloy yung suporta so yun magingat muna kayo lagi mask on spend your time with your family so magingat palagi God bless us all to God be the glory ciao for now Brr.